بدرس في كليه الفنون الجميله متخصص في مجال الجرافيك او الطباعه البرنت ميكنج كما يسمى انشيزيوني بالايطالي انا يعني بقالي حوالي 20 سنه من ساعه ما كنت طالب لحد الايام دي لحد يومنا هذا وانا بشتغل في المجال دوت اصولي ترجع طبعا للعريش انا من مواليد شمال سيناء وطبعا اثرت فيها شمال سيناء بشكل قوي جدا في بدايات اعمالي يعني كان في سؤال حتى طرحه عليا استاذ يعني من الاساتذه وده اللي دفعني فعليا ان انا اشتغل في الم... يعني ان انا اركز على سينا شويه او اشوفها يعني كنت طبعا منغمس مع الطلبه في بدايات الدراسه دايما بتلاقيهم بيدوروا على الحاجات اللي هي الدراميه شويه الحاجات اللي فيها رعب فيها حيوانات او يبين امكانياته ان هو رسام اكتر يعني فكنت دايما شغلي بشتغل بالمود ده في الاول يعني لحد ما جاء استاذ اثار جوايا النقطه دي فقال لي انت ما بنشوفش حاجه من سينا يعني فده اكتشفت ان انا سينا كانت جوايا دايما بس الفكره كلها ان انا ما فيش حد يعني فعلا يعني داس على الزرار هو فعلا داس على الزرار دايركتلي ف او بشكل مباشر يعني فطبعا انطلقت بقى في اتجاه سينا بدات بقى يعني اخد بورتريهات لان البورتريهات طبعا هناك في سينا بيبان عليها الشقه يعني لان هم اوريدي ناس عايشه في بيئه صحراويه مش عايز اقول قاحله لان هم اوريدي بيعرفوا يتكيفوا على ال... بيوصلوا للميه و... والمجه وفيها موجوده وكل حاجه بس برضو مش بالشكل السلس بتاع ان واحد عايش في حضر يعني ان هو يدوس او يفتح حنفيه فيلاقي ميه قدامه لا ده هناك ده بيحفر وشغلانه عشان يوصل للميه طبعا مع التطور والكلام ده كله بقى موجوده الميه لكن ما زالت الناس دي حياتها محافظه عليها بثقافتها بتراثها ب بمعتقداتها حتى بموتيفاتها اللي هم بيستخدموها دايما هتلاقي دايما الشغل السيناوي مشهور جدا من الموتيف احد الاساتذه يعني كان هو السبب في ان هو يخليني انطلق في اتجاه سينا دوت فبدات ارجع سينا طبعا موجوده جوايا كل حكايه ان انا نزلت بقى بس اطلع من المخزون اللي عندي البصري اللي موجود بدات استخدم البورتريهات لان طبعا البورتري في سينا يعني كنت قابلت ناس تتخطى 90 سنه عمرها وتلاقيهم ما شاء الله صحه يعني موضوع مختلف خالص عن الحياه الحضريه اللي احنا المفروض عايشينها يعني. يعني بيتحركوا ويروحوا ينزلوا ويرعوا غنم ويمشوا مسافات عملاقه جدا وهم اكتر واحده ست منهم يعني كانت في احد اللوحات عندي ليها سنه واحده بس بفضل عن ده. وكان في طبعا اسر بقى كنت بقابلها فكنت بهتم قوي بالنواحي الاجتماعيه اللي بينهم الام وابنها واثرته في اللوحات ديت وفي نفس الوقت استخدمت الموتيفز او ال العناصر اللي هم بيستخدموها في الزي البدوي بتاعهم في المشغولات بتاعتهم في الكلام ده كله بدات ان انا اخدها كاداه او كانها كطريقه لان انا اعمل بيها فورمينج للشغل بتاعي فبدات اشتغل بقى بالستايل دوت لفتره يعني لحد ما جيت على المشروع بتاعي التخرج بدات ادخل من بعض الحاجات اللي كنت اشتغلتها في سينا ديت بدات استخدمها في مرحله اسمها الجذور عندي ودي اللي عملت بيها المشروع التخرج بتاعي وخدت فيها جذور الانسان وان الانسان هو عباره عن بذره وبتنمو وبعدين ما بتنموش لوحدها بيبقى ليها جذور والجذور بتتواصل مع بعضها وبتبقى ارتباط حضاري وبعدين خدت كانها لقطه مثلا يعني عملتها زي كانها فيها جزء من البعث يعني للحظه معينه من البعث ان الناس بتطلع في منطقه معينه بكل ثقافاتها بكل حضاراتها بكل يعني كل منطقه انا متخيل ان في ملايين عاشوا في نفس المنطقه اللي احنا عايشين فيها دي دلوقتي ولكن هم انتهوا طبعا وجات حضارات على حضارات وثقافات على ثقافات ولغات على لغات واجناس على اجناس ففي لحظه معينه الناس دي بتبعث مره واحده فبيحصل اختلاط ما فده اللي ارتبطت بيه في مشروع التخرج. من بعدها بدات بقى جات لي منحه لايطاليا ورحت سافرت قعدت فتره سنه وثلاث شهور. الفكره كلها هناك بقى اثرني حاجه اهم يعني انا كنت مهتم جدا بالشكل السياسي والسياسه الدوليه عامه يعني والقهر اللي على العالم العربي والمشاكل بتاعت العالم العربي فعجبني احد الامثال كده وانا ماشي في ايطاليا مثلا حد كان ما حصل له مشكله ما وبعدين ما عملش اي حاجه ولا رد فعل وفضلت الناس تق يعني تقهر فيه وهو ما تفاعلش باي شكل من الاشكال فواحد قال له سي موتو كومن بيشي يعني انت صامت كالسمكه يعني سي موتو انت صامت انت صامت ايه بشه يعني انت سمكه فعجبتني ان صامت كالسمكه دي فحسيت ان احنا ببص على العالم بقى العربي عامه لقيت ان هو هو السمكه دي احنا بنشوف كل حاجه ب 180 درجه هنا و180 درجه يعني في كل المحيط بتاعنا كله شايفينه 
وفي نفس الوقت احنا بناكل بعض وعايشين في بيئه واحده ولو طلعنا بره البيئه دي بنموت المفترض و... وما بنعملش اي رد فعل وصامتين على اي حاجه يعني فيش اي رد فعل فده اخذ مني جزء بقى عملاق من ال... يعني قعدت فتره كبيره جدا بشتغل في السمك فاخذتها دايما هي سيمبل موجود معايا ممكن اطرح القضيه من خلال وثائق برضو والوثائق كانت مثير بصري مهم جدا بالنسبه لي فبقيت احط الوثائق اللي هي داله على اشياء يعني ما هتلاقي فيه جني فلسطيني هتلاقي فيه طوابع بريطانيه هتلاقي المشكله اياها اللي هي ما بين وعد بلفور والمشكله الفلسطينيه اللي احنا عايشينها لحد دلوقتي وما لهاش حل هتلاقي بقى دايما عندي في وثائق موجوده جوه اللوحات دي والسمكه دايما حضورها موجود موجود بقى بشكل ابستراكت شويه موجوده بشكل معالج بطرق مختلفه تعبيريه بقى بكذا طريقه وطلعت من مرحله السمكه بدات في برضه وانا في ايطاليا بدات مرحله ثانيه وفعليا كنت بداتها قبلها في مصر بس انا يعني فعليا زي كاني نسيتها يعني هي كانت مرحله جيت وانا في مره كده قاعد جات لي احساس ان انا عايز اعمل حاجه فيها حريه شويه هي لاين ابستراكت فبدات اشتغل موتيفز بدات اعالجها بشكل حر اكتر وفي نفس الوقت اتعامل مع تكنيك معين اللي هو البارز بس على الزنكات نفسها بدات استخدم تكنيك معين ان انا اعمل اسطح بارزه بس بشكل فيه جزء يعني لا وعي عامل يعني في شغل اكتر يعني ان انا بالنسبه لي ان انا عايز مسطحات عايز خطوط تمشي قدامي عايز حتت معينه في فراغ في كتل في تكوين بقيت بس عندي اسس التصميم هي اللي بانيه اللوحه عندي لكن المضمون كنت يعني شويه بعدت عنه حبه خليت المض... يعني القيم الجماليه عندي كانت اقوى بكتير في في الحاله دي وفي الحاله دي استخدمت اللون وجيت هنا كنت في كليه هنا وكان ايامها رمضان حتى وقبل ما اسافر ايطاليا بدات التجربه دي لما رحت ايطاليا جات لي مسابقة في مسابقة بين الفنانين للجرافيك أو برينت ميكينج كانت موجودة اسمها لاين اند كلر موفمنت اللون والخط في حركة فساعتها اللاوعي بقى اشتغل مع ان التجربة دي انا عملتها فعلا وركنتها وكان حوالي 36 لوحة يعني ليتر بعد كده استخدمتهم وعرضتهم في جاليري وبعد كده اتباعوا معظمهم تقريبا يعني الفكرة كلها ان كانوا موجودين عندي 36 لوحة دول سوري كانوا موجودين في مخي بقى وانا نسيتهم بس مش يعني عارفه زي اللي هو اللاوعي يشتغل بدات بقى وانا هناك في ايطاليا اعمل نفس التجربه دي تاني بس انطلقت فيها بقى بشكل اقوى شويه في ايطاليا كانت الفرصه افضل بالنسبه لي لان طبعا انا واخد جائزه دوله الابداع الفني فعندي منحه ان انا اقعد سنه وثلاث شهور كل اللي انا مطالب بيه ان انا اعمل مجموعه انشطه كلها مرتبطه بالفن والحفل والطباعه سواء بقى معارض خاصه معارض جمعيه ادخل في مسابقات اكسب جوائز الكلام ده كله والمفروض ان انا بعد السنه وثلاث شهور دول بيحصل تقييم للانشطه اللي انا عملتها واللي قدرت احققها في الفتره ديت وبتنحي لقب جائزه دوله الابداع الفني. فسافرت طبعا ايطاليا قعدت سنه وثلاث شهور دول عملت فيهم معارض خاصه ومعارض معارض جمعيه ومثلت مسرحيه كمان كان من ضمن التجارب الاضافيه في حياتي يعني. وخدت مجموعه جوائز في كذا مسابقه يعني انترناشونال وحاجات كان معظمها انترناشونال طبعا لان هم يعني حتى في ايطاليا ممنوع لان انا اوريدي اجنبي يعني بس كان في حاجات مثلا بتبقى يعني عاملاها اكاديميات وفي حاجات بتبقى بينالي عالمي معلن زي بينالي فلورنس مثلا كان من ضمن الحاجات اللي انا اخدت فيها جوائز فدخلت عملت التجربه ديت اللي هي لاين ان كلر موفمنت دي انطلقت بقى فيها شويه فضلت معايا التجربه دي يعني لان انا انا حبيت اللون فتره لان احنا طبعا الفتره الاولى من شغلي كلها كانت كله بلاك اند وايت مش عايز اقول ان انا يعني لا كرهت ولا ما كرهتوش لان انا فعليا بعشق البلاك اند وايت لحد دلوقتي شغال فيه بس كانت يمكن تجربه اللون اثرتني شويه ان انا اجري وراها شويه فبدات اكمل بقى في في اللاين اند كلر موفمنت واحيانا بدمج كل العناصر ممكن تلاقيني حتى استخدمت بليت كان مستخدم قبل كده بس بصيغه بشكل بصيغه مختلفه خالص وبضيف عليه بليتس ثانيه بقت الزنكات عندي بدل ما كانت هي قالب واحد بقت مجموعه قوالب متكرره يعني سوري مختلفه وبطبعها فوق بعضها بالوان مختلفه وحتى بطرق كمان في الطباعه مختلفه عن بعضها ف يعني انا حتى الشغل عندي مش هتلاقي له يعني دايما تحس ان هو تراك واحد لا هتلاقي دايما ان انا بميل اكتر للتجربه في حياتي يعني هتلاقي دايما في حالات هتلاقيني فيها واحد عمال برسم قوي قوي وتفاصيل و و والكلام ده كله وفي حالات تانية هتلاقيني فيها لا متعامل مع تقنيات الحفر بشكل ما 
وفي حالات ثالثه هتلاقيني شغال يعني ابستراكت لاين ابستراكت في حاجات هتلاقيني شغال فيها مثلا تعبيريه يعني في في يعني مشيت في كذا اتجاه بكذا تقنيه بكذا طريقه بك يعني بحس ان انا يعني دايما الحاله اللي انا بحسها بشتغلها فبنفذها بالطريقه بقى اللي تريحني يعني استخدمت طبعا تكنيكس كتيره جدا فمنها حفر بارز وغير واكوا تنت وميزو تنت وتونر ترانسفير او نقل الوثائق او نقل الصور على الـ على الزنكات وهي بنستخدمها يعني استعاضه عن الفوتو اتشنج لان هو في البروسيس بتاعه او تنفيذه لحد ما بيبقى متعب شويه يعني او محتاج تقنيات يعني مختلفه. ودي التجربه اللي هي في عندي طبعا نماذج لكذا حاجه يعني ده العوائق انت في الحياه نفسها في عوائق انا لو عايز اجي هنا دلوقتي اروح الاتليه بتاعي شوف انا هسوف قد ايه ومشاكل قد ايه هواجهها والكلام ده كله. بغض ايطاليا بقى انا المرسم كان تحتي والاتيليه والمكان اللي انا مقيم فيه فيه في الاكاديميه فوق في الدور الثاني فانا يا دوب بنزل تحت هنا كده حتى لو انا مسافر في بلد ثانيه انا عارف ان انا هقطع تذكره القطر الفلاني هقابل هركب الساعه كذا هوصل الساعه كذا هلاقي بعدها ب 10 دقائق الاتوبيس الفلاني هركبه هيوديني المكان اللي انا هشتغل فيه هنا انت بتعاني بس احنا احنا شعب مثابر قوي وصابر جدا وبيسعى دايما ان هو يحقق اي حاجه عارفه اللي هو المثل بتاع الشطره بتغزل بالرجل الحمار ام سوري يعني او اسف على استخدام هذا المثل هي فعلا كده احنا شعب بيتحايل على كل حاجه يعني حتى في خامات معينه ما بتبقاش مو... الخامات الاوريجينال او الاصليه ما بتبقاش موجوده الاساتذه هنا تحايلوا على ان هم يوصلوا الخامات بتستخدم بشكل صناعي مثلا كحل بديل للماده اللي هي الاصليه اللي هي اللي بنجيبها من بره وبتعمل نفس النتيجه تقريبا وبنسبه مش عايز اقول لك 98% او اقول لك 100% مش عايز كمان اقل اقلل من 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 مجهودهم ده لان هو فعلا 100% يعني الناس حضرتك كنت في جرافيك معانا واشتغلت معانا اشتغلت على السيدون السيدون ده ملوش اي علاقه بورنيش الطباعه ولكنه بينفذ نفس ورنيش الطباعه والناس كلها من كلها هنا اللي خدت جوائز خدت جوائز متنفذه بالسيدون يعني او المد او المنيش العازل اللي هو المستحدث بتاعنا يعني فيعني انا ده نمط او ده سوري مثال من الامثله الموجوده فاحنا بنتحايل طبعا على كل الظروف ديت ف الحاجات اختلفت طبعا اسعارها طبعا كلها عالي قوي يعني حتى الطالب نفسه بيعاني الطالب في الكليه نفسه بيعاني بشكل مش لطيف يعني ولكن هتلاقيهم برضو بيتحايلوا وبيوصلوا للامور الورق الطباعه المفروض ان احنا نطبع اوراق معينه وليها يعني نسب قطن مختلفة وحتى التقنية نفسها المفروض ليها ورقة معينة يعني لما تيجي تنزل تشتري ورق بره في أي بلد فتيجي يسألك أنت عايز تطبع إيه تقنية معينة عايز أطبع أكوا تنت ميزو تنت يعني ليها كل حاجة إحنا هنا إلى حد ما بنتحايل وبنستخدم برضو الحاجات البديلة أو بنوجد بدائل فده في حد ذاته مش هقدر أقول إن مفيش معلقة طبعا في معلقة في كل حاجة المكابس الطباعة الطالب بيتخرج من هنا ما بيعرفش يطبع فين الا اذا بقى لو جاء كدارس او باحث في الكليه بيجي او ياخد يعني سماحيه او موافقه من الاساتذه ان هو يجي يطبع هنا او يدور بقى على كام مكان محدود موجودين في مصر هنا ان هو يحاول يوصل ان هو يطبع هناك يعني فطبعا في في معاناه موجوده والمعاناه دي طبعا هي يعني هي اللي بتعطل يعني الحركه الفنيه يعني لو انا وانا في ايطاليا في سنه وثلاث شهور عملت تقريبا مش عايز اقول نص مشواري الفني مثلا يعني اكتر فتره كنت حاسس فيها ان انا يعني منطلق وان انا اقدر اعمل شغل والكلام ده يعني الافكار كانت بتجيلي ومشاعري كانت على طول مباشره مع بتعامل بشكل حر جدا وعندي افكار كتير جدا وببقى متضايق ان انا مش في الوقت يا ريت يوم يبقى 48 ساعه فاهماني فكان احساس خرافي وانا قاعد شغال هناك لما بتيجي هنا انت يكفي بس ان انا اروح مشوار بس انتهى الموضوع حتى الفكره جت في دماغي واللي هي اثرتني واللي انا هروح اشتغل واوصل اتيليه بس هوصل اتيليه بقى الاقي الدنيا فيها تراب هلاقي الطريق كان مش عارف كان فيه ايه حصل لي مش عارف ايه اقعد اشرب بقى كوبايه شاي عشان انسى بقى <تصفيق> فانسى اللي حصل لي انا نفسي نسيت اللي انا عامله اساسا فطبعا ده في حد ذاته يعني هي دي دي انا بعتبرها اكتر معاناه الانسان يعني او الفنانين في مصر هنا بيعانوها واتمنى ان شاء الله الامور تبقى افضل وان الناس تكون فعلا في حاله افضل من كده، لكن الحركه الفنيه فيها فيها جديد وفيها تطور وفيها كل حاجه، انا ما اقدرش انكر ده تماما يعني. في كتير في افكار كتير جدا دخلنا في الميديا بشكل متعمق جدا، انتراكتيف ميديا شغاله، 
انا عارف ليا تجارب كتير في الانتراكتيف ميديا وحاجات كتير واخرجت فيلم قبل كده فيعني الحمد لله <تصفيق>